Tanzmusik war ja auch ganz flott, eigentlich. Aber die tanzfläche Frauen, die extra frei gehalten haben, ist leer geblieben. Haben Sie zu Hause an dem Bildschirm getanzt? Das ist auch eine Frage. Wahrscheinlich auch eher nicht, ne? Was meinst du, wo kommt diese Tanzverweigerung her? 
Hey, ich glaube nicht, dass das Tanzverweigerung ist. Doch, ne? Ja, ich glaube eher, weißt du, so Corona steckt so in den Knochen drin, da ist eher so... Ach so, und da wahrscheinlich ich gar nicht tanzen zur Zeit. Ne? <lacht> wahrscheinlich also, nicht. <lacht> ich hatte ja, das ist eine Verzeihung, schön, dass ich sie dessen verdächtigt habe. <lacht> Anna, ich glaube, wir müssen wir beide äh, hier die Tanzfläche eröffnen. Ich habe äh, mit, mit dem Ulf am Ton ich, äh, ein, so ein kleines Lied vorbereitet, ein ganz langsamer, kuscheliger Wiener Walzer. <lacht> Wollen wir? Ja. <lacht> Oder dürfen wir auch nicht? Ja. Sie sind ja auch diese zwei Haushalte, ne? Ja. Und dann gibt es diese Regel gar nicht mehr. Aber das heißt, wir dürfen auch nicht küssen. Ah, nee, echt? <lacht> das halte ich auch nicht durch, also das stimmt. <lacht> Schwierig. Jetzt staunen Sie vielleicht ein bisschen, falls Sie uns nicht kennen. Also, äh, deines mein ganzes Herz ist natürlich auch vor allem die Geschichte einer ganz großen, einzigartigen und wunderbaren Liebe. Ja, unserer wahren Liebe. Ja. Wahrscheinlich staunen Sie, weil Sie denken, da ist doch ein gewisser Altersunterschied vorhanden, aber <lacht> ich sehe älter aus, als ich bin. Ich glaube, Hanna, da müssen wir jetzt, wenn wir nicht tanzen dürfen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ein bisschen über unsere Liebe zu singen und über das Tanzen zu singen, okay? Also gut, drei, vier. Die Zeit wird langsam knapp, denn das nächste Grab ist längst schon auf.
wir sind schon ziemlich lange zusammen und ähm, kann sich noch an unsere Anfänge erinnern. <lacht> Zum Beispiel, weißt du, der, der erste Morgen, unsere erste Nacht. Ja klar, wie könnte ich denn den je vergessen? Ich auch nicht. <lacht> Ich meine, da wäre ja schon fast alles schief gegangen. Ne? Das war knapp auf jeden Fall, ja. würde ich mal sagen. <lacht> ich habe ja sogar damals ein Lied darüber geschrieben, aus deiner Sicht. Echt? Das kenne ich gar nicht. <lacht> du hast jetzt ganz schlecht gespielt. Wir haben es gerade beim Soundcheck noch gesungen. Ach so, jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> noch, schlechter, noch schlechter gespielt. Also gut, das Lied heißt So langsam werde ich wach. Und am Anfang des Liedes schläft Hannah noch. Deswegen ist da so ein längeres Vorspiel und dann wird sie wach. Also wenn sie schon wach wäre, würde sie ja heißen, so, jetzt bin ich endlich wach oder so. Aber das heißt ja so langsam werde ich wach. Ne? Also musst du jetzt schlafen, ne? Ja, das kannst du. halbwegs rekonstruiert der nahezu Originaldialog direkt im Anschluss, als ich aus dem Bad komme. Da versuche ich ihn so, natur so natürlich wie möglich darzubieten. Also ich komme jetzt aus dem Bad. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Na. Auch schon wach? Ja, du ja auch. Ich war nur kurz im Bad. Und ähm, hast du alles soweit gefunden? Ich war auf der Toilette hier. 
Ja, war ich gestern Abend auch schon, da habe ich auch wieder gefunden. Das ist ein tolles Badezimmer, also die ganze Wohnung sieht richtig nach cooler, cooler aus. Ne? Echt? Ist dir das gestern gar nicht so aufgefallen? Nee, gestern Abend hatte ich nur Augen für dich. Oh, war das schwierig. <lacht> ja, ähm, ich bin auch noch ganz schön verkatert von gestern, war aber spät, oder? Ja, also mehr kann man so eigentlich nicht sagen. Also eigentlich war es eher sehr früh heute. Ach so, okay. Ja. Und ähm, haben wir irgendwie so viel geredet oder so? Das kann man so auch nicht sagen. Also eigentlich hast nur du sehr viel geredet. Oh Gott. Und was habe ich so erzählt? Weißt du es gar nicht mehr? Dunkel würde ich mal sagen. Du hast viel erzählt, hast mir auch so ein paar ganz intime Geheimnisse anvertraut. Puh. Aber ich, keine Sorge, ich verrate, würde es nie jemandem verraten, also nie im Leben. Mhm. Also, wegen, wegen gest ja, gestern. gestern. Ja, fang du an. Ja, mach mal du. Ähm, ja gut. Also ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz genau, wie ich das Ganze jetzt so, sagen wir mal, einordnen soll. Ja, was heißt einordnen? Ja, also, naja, gut, das ist ein blöder Ausdruck. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir so erwartest. Ja, ich meine, was soll ich erwarten? Oder du hast mich verführt, was erwartet man dann? Entschuldige, du hast mich verführt. Genau, jetzt also geht's so aber wie, los hier. So wie du mich angeguckt hast, entschuldige. Und so wie du mich angeguckt hast. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Du spinnst. <lacht> Du bist einfach zu reich. Das ist hier, naja, du bist krank und reich. Also erstens bin ich weder reich noch krank. Und das ist nicht mal meine Wohnung, sondern die von meiner Schwester. Und zweitens hast du so. mich verführt. Ach komm. Ich habe vorher 
Fall voll schön. Ähm, magst du noch was trinken oder so vielleicht? Nö, ich habe ja immer ein Wasser. Also. Und was machst du jetzt heute noch so? Ehrlich gesagt, das weiß ich noch gar nicht, weil ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt drei Tage frei oder so. Echt? Ich auch. Echt? Mhm. Ah, ich meine, dann könnten wir ja theoretisch, also muss natürlich nicht, aber theoretisch könnten wir dann auch noch was zusammen machen. Ja, ich meine, wir können natürlich so hier bleiben oder so raus, Straßencafé oder so. Mhm. Mhm. Hier bleiben, jo. <lacht> Oder hast du ein Auto? Mhm. Dann nicht hier bleiben die Straßencafé dann. Ans Meer. Ja. <lacht> also komm. Drei, vier.
wenn du mir wirklich die Nacht schenken willst, dann schenkst du mir bitte genau hier. Hier, im Sand, am Strand. Am Sand, im Strand? <lacht> äh, hast du da gar keine Angst? Wovor? Auch wieder wahr. Wollte ich auch nicht. <lacht> also gut, dann los. Oh ja, es könnte auch kalt werden und dann kann ich weg gar nichts mit. Ich werbe dich. schön damals da am Strand und bis heute verstehe ich eigentlich nicht ganz, warum du dich dann ein halbes Jahr nach der schönen Nacht am Strand noch einfach von mir getrennt hast. Ich verstehe es bis heute nicht. Nee. Also, irgendwann eines Tages bist du zu mir gekommen, mit der Gitarre in der Hand, dass ich vor mich hingesetzt und hast mir gesagt, ich habe ein Lied geschrieben, jetzt hör mir mal zu. Und dann hast du ein Lied mir vorgesungen, was du offensichtlich selber geschrieben hast. Und der Frau lautet, gib mich auf, lass mich frei. Ja. Ja. Und es Lied ging ja noch weiter, ne? Und gewinn mich dabei. Ich meine, ich wollte mich ja nicht trennen. Ich wollte halt nur, dass wir nicht so ganz eng, weißt du, so aufeinander kleben. So. Mehr so. <lacht> das kann ich nicht. Ich habe da niemals halb geliebt. Ich kann nur ganz oder gar nicht. In meinem Alter, da muss man jeden Tag genießen, jede... Jede Stunde, jede Minute. Also ich finde jetzt, klingt nach Midlife-Crisis. Midlife-Crisis, nicht zu glauben. Du weißt genau, wie alt ich bin. Wenn das Midlife-Crisis wäre, würde ich über 130. <lacht> naja, auf jeden Fall hast du dich von mir getrennt. Ja. Wegen dem Lied. Wegen des Liedes, Genitiv. <lacht> ja. Aber ich habe doch auch gesagt, ich komme im Frühling vielleicht wieder. Vielleicht. Gut. Jetzt sing's einfach nochmal und hör dir mal selber zu, ja? Schmerz. 
der dich nicht, wenn das Herz mir auch bricht. Als bricht auf der Wärme, schnell fließt der Fluss. Es haut der Frost meiner Seele mit seinem Kurs. schlimmste Monat überhaupt. Ne? Da sterben nicht nur die meisten Leute. Im Prinzip kann ja einfach alles sterben. Und du so weg. Aber ich habe doch gesagt, dass ich im Frühling vielleicht wiederkomme. Ja, und dieses Vielleicht ist ja mal wohl das Schlimmste überhaupt. Ich meine, wir hatten so viele Sachen vor. Wir wollten nach Spanien, in der Sommerhitze tanzen, in Frankreich Sterne gucken. So viele Sachen einfach. Ich weiß, tut mir auch leid. Aber singst du auch einfach nochmal, komm. <lacht>
Groschen klingen. Es ist doch so gekommen. Wann immer mir das Glück zubringt, so wird es mir genommen. Und ist der große Traum von Glück zerplatzt in tausend Scherben. Heute Nacht habe ich ein großes Stück genährt, mich dem Sterben. Noch lange hin, vergessen sein Gesicht. Ob ich dann noch an dein Leben bin, das weiß ich heute noch nicht. Wir wollten in die Ferne gehen, beim Tanzen war Königlich. Wir wollten in so viele Sterne sehen, wie geht das? Und ähm, wie ist es dir so ergangen? Ja, also ich bin tatsächlich so ein bisschen in die Ferne gegangen, also nicht so ganz weit. Also okay. Erst war ich in, in Österreich, in Bergen, aber Berge, das ist, ist nicht mein Ding. Also da habe ich gemerkt, das ist unberechenbar, grausam und das ist schon hart irgendwie. Und ich genau das Gegenteil gemacht, bin ich nach Portugal in so eine Hütte am Strand, ist auch schön warm, aber so am Strand ohne dich war dann irgendwie auch nicht waren die Erinnerungen zu stark. Und dann war ich noch in so ein paar größeren Städten, Amsterdam, Wien, Berlin war ich auch länger. Berlin ist grausam, das ist wochenlang kein richtiges Licht, alles düster. Also meine Oma hat immer gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Aber nie Berlin. Mehr. <lacht> meine Oma hat immer gesagt, mit Verwandten singen und lachen, aber nie Geschäfte machen. <lacht> auch schön. Ähm, meine Oma hatte noch den Spruch, ähm, warte, Geduld ist die Brücke zur Freude. Oh Gott. <lacht> Aber den schlimmsten Spruch hatte meine Oma. Da war ich vielleicht sechs Jahre alt. Und ich, wollte irgendwie, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich wollte mit der Schraubenzieher eine Schraube in irgendein Holz reindrehen. Habe ich nicht hingekriegt. Und da hat meine Oma einen Satz gesagt, der hat erst Jahre später verstanden, was das überhaupt bedeutete. Habe mir aber gut gemerkt, ich habe den immer noch im Kopf, ich muss nur eine Schraube im Schraubenzieher sehen. Der Satz lautete, Solange das Deutsche Reich besteht, werden Schrauben rechts herum gedreht. <lacht> Dann doch lieber das Lichtlein so, so. von meiner Oma, ne? Aber wirklich, ne? Aber weißt du, so bin ich aufgewachsen, ja? Gar nicht so einfach.
Stand ich da, ein bisschen sind wir Kaffee trinken gegangen. Du hast wie immer Hunger. <lacht> und dann habe ich dich gefragt, ob wir es nicht einfach nochmal zusammen versuchen wollten. Und du hast ja gesagt. Ach, mit dir an meiner Seite ist ja eigentlich alles klar. Ne? Und wer weiß, vielleicht lerne ich ja sogar wieder zu fliegen.
Türme ab, wenn ich dachte, jetzt geht bald gar nichts mehr. Denn alles, was ich machte, schien hohl und faul und leer. Ich hab so oft gezweifelt, hab alles Spaß gesehen, hab die halbe Welt verteufelt, hab mich selber nicht verstehen. Dann hab ich wohl nur vergessen, bist du doch da gewesen, hast oft nur da gesessen und mich einfach nur geküsst. Ich suchte auf das Weite, wusste nicht mehr, wo ich war, doch mit dir an meiner Seite. Eigentlich alles klar. Geschichte so belangen noch nicht. <lacht> Natürlich nicht. Aber ähm, was machst du denn jetzt gleich noch? So nach dem Konzert? Weiß ich noch nicht genau. <lacht> also ich bin mir sicher, dass ich Hunger haben werde. Ach komm, Hanna, ich bin. <lacht> ich hab immer Hunger nach dem Konzert. Hanna. Hanna, du hast, ich habe dir schon mal erzählt, dass ich polnische Wurzeln habe, ja? ja. In Polen gibt es ein Sprichwort, das lautet. Essen ist die Erotik des Alters. Ja. Also könnte ich essen gehen, aber du bist jung, ja? <lacht> Na, Sogar für polnische Verhältnisse bist du noch jung. Ja, und du bist und bleibst halt ein polnischer Kanacke. Das ne? bin und bleibe ich auch gerne. Na dann, auf zum endgültigen Ende. Unseres Konzerts. <lacht> Unseres Konzerts. <lacht> Na gut. Startbereit? Ich, ich bin startbereit. Drei, vier. Hey du polnischer Kanaka, noch deine ausgefallenen Jacke und 
Dein Hand in den Bett. Mit deinen ausgeblichenen Augen. Ich noch immer lassen glauben, dass sie für mich was Schönes sind. Du hast mir immer voll vertraut, obwohl ich schon und so und laut in deine Welt getreten bin. Hab nie getan, was ich tun musste, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Plan und ohne Sinn. Ich fand dich immer wunderschön und dir in deine Augen zu sehen. von uns beiden bleibt, wohin die Zeit und Welt uns treibt. Ich liebe dich und das ist das Ergebnis.
Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, aber hier ist wirklich der Bär los. Das ist wirklich wahnsinnig. <lacht> Ja, hier können Sie kaum zurückhalten. Ja? Bleibt bleib ruhig, Mädels. Ich spiele natürlich noch eine Zugabe und Sie müssen ja unbedingt spielen, weil wir müssen noch was gestehen. Ja, was beichten. Beichten ist sogar tot. Gestehen ist richtig. Na gut. Also, wir haben da ein bisschen was Ihnen vorgespielt, aber es singen wir Ihnen Zeit nachher. Letzten kleinen Nachschlag. Danach kommt dann wirklich nichts mehr. Also können Sie so lange klatschen, wie Sie wollen. Auch Sie am Bildschirm können auch klatschen, aber das wäre kommen dann nicht mehr. Also ist dann vorbei. Ne? Hanna muss Montag früh raus, dann muss er morgen die ausruhen und ich, ja. ich habe noch Wäsche in der Maschine. Ja. Und das Essen müssen wir auch noch. <lacht> Hat noch nie entschieden, Leute, was wir denn hinterher machen. So endgültig. Ne? Schauen wir mal. Also gut, ein kleiner allerletzter Nachschlag.
Danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr zugeschaut habt, danke, dass ihr bei euch sein durften.